Pag-uusapan natin ngayon si Neng Juliano Tamano, ang presidente ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat, lalo-lalo na ng yung mga nakikinig sa atin ngayong gabi nito. Aha. Isa po kayo sa mga nagsabing hindi maaring mag-operate ang ABS-CBN sa bisa lang ng provisional authority galing sa NTC dahil paso na ang kanilang prangkisa. Ano po ang grounds ninyo sa likod po ng inyong statement na yan? Tama po yun. Mula pa noong 2014, kung maalala nila, ay eh, ino-oppose na namin yung renewal ng franchise ng ABS-CBN. Dahil yung pong sinabmit nilang po renewal ay malayo dun sa original na franchise nila noong 1995. Meron po... Hello? Aha, ang nangyari po ay? Ang nangyari ay dinagdagan nila ng S yung channel. Channels. Channels. Mag magkaiba ang channel, single channel, at magkaiba din yung channels. Ang ibig sabihin, maraming channels. Now, okay. inupost po namin yon noong 2014 pa, time pa ni Pinoy. So ngayon, inaasahan namin at kaya hindi sila nabigyan ng franchise noong panahon na yon na ang chairman pa noon ay si Marci uh, Congressman Marcelino Chidoro. Uh -huh. So ngayon, inaasahan namin na 2015, 2016, 17, 18, 19, inayos na nila yung problema na yon. Subalit hindi nila inayos. Pareho pa rin po yung ipinay nila sa kongreso Nung nakaraan hanggang ngayon, hindi nila binabago. Malayong malayo po. It is a new application. Bakit po? Kasi nilagay nila maraming channels para ang paniwala namin para ma-justify nila yung kanilang mahiwagang black box o kaya yung TV Plus na ginamitan nila ng anim na channel na walang franchise. Ginamit nila yung airwaves ng ABS-CBN na maraming channel at naningil sila sa taong bayan na hindi sila dapat. Dahil ang ABS-CBN, pag umamit ka ng airwaves, that is free to air. Hindi sila pwedeng maningil sa taong bayan. Naningil sila nung Manny Pacquiao Mayweather fight. Nag-oppose kami, sinumbong namin sa NTC na naningil sila. Binigyan sila ng cease and desist order ng NTC dahil on trial lang yung kanilang TV Plus. Subalit, hindi nila pinakinggan ng NTC bangkot, ipinalabas pa rin nila at naningil pa rin sila ng 2,500 sa taong bayan. Meron pa isa, yung KBO. Naniningil sila ng 30 pesos sa programa ng KBO, which is also a big violation dahil free to air yung ginagamit nila, subalit pineperehan nila yung tao. Marami pong violation silang ginagawa. Uh -huh. Now, nung nag-oppose kami, eh hinintay namin, wala na kami narinig na nagtumawag ng 2015, 16, 17, 18, 19 ng hearing tungkol sa franchise. And so ngayon, wala nang panahon, ngayon sila nagpapa-renew, eh hindi naman sila na-renew. Kaya kami, paniwala namin, pag no franchise, kailangan huminto kayo. Kapag po ba tinalakay ng kamera ang franchise application ng ABS-CBN, ano po ang gusto niyong ipaalam sa House Committee on Legislative Franchises? Ang gusto noon pa po namin sinasabi, doon sa Kongreso, lalo na po yung naging sponsor sinabi ko po namin na kung yung original na franchise ng ABS-CBN noong 1995, just a pure renewal, hindi po kami mag-object, hindi kami mag-oppose. Pero noong nilagyan nila ng additional ng web frequencies are available, Aba, marami na silang ina-apply na frequency para nga doon sa majustify nila yung kanilang illegal activities na ginawa doon sa mahiwagang black box. Kaya gusto ko pong ipaalam, pagka yung original, hindi ko kami mag-oppose. Magko, tutulungan pa namin yung ABS-CBN dahil partner namin ng ABS-CBN, katulad ninyo. Pagkat mas carry rules, kinag-carry namin, naman lang prangkisa. Okay. 
Maraming salamat po, FICTAP President Neng Juliano Tamano. Maraming salamat din po sa binigay niyong pagkakataon sa akin na makapagpiliwanag. Magandang gabi po. Magandang gabi po.